എല്ലാവർക്കും ഈസി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലെസൺ വാങ്കയാണ് അപ്പോൾ വാങ്ക ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഇതാരാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നോക്കാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനായ ആൻറ്റൺ ചെക്കവാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് വായിക്കാം അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോറിൽ ആൻറ്റൺ ചെക്കവ് എ മേജർ റഷ്യൻ പ്ലേ റൈറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു നാടകൃത്ത് കൂടെയാണ് റഷ്യൻ പ്ലേ റൈറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മോഡേൺ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിൽ അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു മാസ്റ്ററാണ് ഇദ്ദേഹം ഹിസ് വർക്ക്സ് എക്സ്പ്ലോർ ദ എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന തരം വർക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഉത്സാഹം ഒരു ചേതനയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദേ പ്രൊവോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദേ പ്രൊവോക്ക് പ്രൊവോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥം അത് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ദ റീഡേഴ്സ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെറുതെ പാസീവ് റീഡേഴ്സ് ആക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ റീഡേഴ്സിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്നും എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ റീഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ഹെൽപ്പുള്ളവരായി തീരുന്നു മോറോവർ ഹി ഈസ് എൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി റഷ്യൻ റിയലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് റഷ്യയിൽ എന്താണ് ഒരു റിയലിസം എഴുത്തിൽ ഒരു റിയലിസം ഉണ്ടായി അതായത് ഫിക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ റിയലിസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ റിയാലിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കഥകൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഹിസ് ഫേമസ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ശ്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് ദ ചെറി ഓച്ചഡ് ആൻഡ് ദ ലേഡി വിത്ത് ദ ഡോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതേ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് റൈറ്റ്സ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങളുണ്ട് നോ മാറ്റർ ഹു ദേ ആൾ അവരാരാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല വേർ ദ ലീവ് എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വിഷയമല്ല വാ ദേർ പാരൻസ് ടു അവരുടെ പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജോലി എന്താണ് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല വാട്ട് ലാംഗ്വേജ് ദേ സ്പീക്ക് അവരേത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല വാ ദേർ റിലിജ്യൻ ഈസ് ഏത് മതത്തിലുള്ളതായാലും കുഴപ്പമില്ല വെദർ ദ ആർ ബോയ്സ് ഓർ ഗേൾസ് ഏത് ജെൻഡർ ആണെങ്കിലും ബോയ്സ് ആവട്ടെ ഗേൾസ് ആവട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വാ ദർ കൾച്ചർ ഈസ് അവരുടെ കൾച്ചർ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല വെദർ ദ ഹാവ് ഡിസബിലിറ്റി അവർ ഡിസേബിൾ ആണോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല വെദർ ദ ആർ റിച്ച് ഓർ പുവർ പണക്കാരാണോ പാവപ്പെട്ടവരാണോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ആർ ഡിനൈഡ് ദ റൈറ്റ്സ് ഇൻ മെനി വേസ് ഡിനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ മെജോറിറ്റി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹിയർ ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ബോയ് ഹു ഫേസ്ഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ലീവ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടു വർക്ക് ആസ് എൻ അപ്രൻറ്റൈസ് ടു എ ഷൂ മേക്കർ ഇൻ മോസ്കോ ഇവിടെ വാങ്ങ ഒരു കഥയാണ് ആരുടെ എ ബോയിൻ്റെ കഥ who faced a lot of difficulties ur baad buddhimuttukal adeham a boy endanu neerittu and was forced to leave his grandfather angane grandfather inde aduthunu povan avan nirbandhithan avugiyana endine to work as an apprentice to a shoe maker in moscow russiaile moscow ilulla oru shoe maker ude apprentice aayittu work cheyane avan nirbandhikapedugiyana appa aarana apprentice nu paranjale apprentice nu paranjale oru trainee aanu appo ee samayathe കൂലിയൊന്നും കിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമൊന്നും കിട്ടില്ല ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കൈത്തൊഴിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ അപ്രൻറ്റീസ് ആയി പോകുന്നത് ട്രെയിനി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷൂ മേക്കർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഒരു ഷൂ മേക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്രൻറ്റീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വാങ്ക അപ്പോൾ വാങ്ക ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറാണ് പ
അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ വാങ്കക്കെന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരികയാണ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴും ജോലി തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഷൂ മേക്കിംഗ് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് പുറമെ തന്നെ വീട്ടിലെ മറ്റു ജോലികളും പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അലിയാക്കിൻ എന്ന ഷൂ മേക്കറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്ട്രസും വൈഫും എന്താണ് ഇവനോട് പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതുകയാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഒരു കത്ത് അത് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള കോസ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മഗാരിച്ച് എന്ന ഈ ഒരു ഓൾഡ് മാന് വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് ഈ കത്ത് അപ്പോൾ ഈ കത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വാങ്കയുടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ആ കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വാങ്ക ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച സമയത്ത് അവനുണ്ടായ സന്തോഷങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ അലിയാക്കിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഈ കത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റീഡേഴ്സ് ഈ കഥയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കത്ത് വഴിയാണ് അവസാനം ഈ കത്ത് അവൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കത്ത് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ കാരണം ഈ കത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എൻവലപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ്സ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ കത്ത് പോവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് വാങ്ക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വാങ്കയ്ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അത്രയും നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോയിയാണ് നമുക്കിനി ഈ ലെസൺ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ നൈ എ നിയർ ഓൾഡ് വാങ്ക സുഖോഫ് അപ്പോൾ ഫുൾ നെയിം വാങ്ക സുഖോഫ് എന്നാണ് ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ ഹു ഹാഡ് ബീൻ അപ്രൻറ്റൈസ്ഡ് ത്രീ മന്ത്സ് എഗോ ടു അലിയാക്കിൻ ദ ഷൂ മേക്കർ അപ്പോൾ അലിയാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രൻറ്റൈസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ട്രെയിനി ആയിട്ട് പോയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്രൻറ്റൈസ് ആരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്രൻറ്റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പുട്ട് അണ്ടർ ദ കെയർ ഓഫ് എ മാസ്റ്റർ ടു ലേൺ എ ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനി ആയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ബെറ്റ് ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വാങ്ങ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബെഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ഹി വെയ്റ്റഡ് അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടിൽ ഹിസ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്ട്രസ് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ അതായത് ഷൂ മേക്കർ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്ട്രസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആൻഡ് ദ സീനിയർ അപ്രൻറ്റൈസസ് അപ്പോൾ വാങ്ക മാത്രമല്ലേ ഉള്ളത് ഇവിടെ വേറെയും അപ്രൻറ്റൈസസ് ഉണ്ട് ഇവനെ കളറെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹാഡ് ഗോൺ ടു ചർച്ച് ചർച്ചിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ടുക്ക് ഫ്രം ദ കബോർഡ് എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഇങ്ക് ആൻഡ് എ പെൻ വിത്ത് എ റസ്റ്റി നിപ്പ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പോയ സമയത്ത് എന്താണ് വാങ്ങ എന്താ ചെയ്തത് ദെൻ ടുക്ക് ഫ്രം ദ കബോർഡ് കബോർഡിൽ നിന്നും എടുത്തു എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഇങ്ക് മഷിയുടെ ഒരു കുപ്പി ആൻഡ് എ പെൻ വിത്ത് എ റസ്റ്റി നിബ് ഒരു പേൻ എടുത്തു എങ്ങനത്തെ പേനയാണത് വിത്ത് എ റസ്റ്റി നിബ് റസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച നിബ് ഓക്കെ നിബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പേനയുടെ ആ നിബ് അപ്പോൾ ആ നിബ് അങ്ങ് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എ ക്രംപിൾഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു വെച്ചു എന്താ വിരിച്ചു വെച്ചത് എ ക്രംപിൾഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ക്രംപിൾഡ് ഷീറ്റ് അതായത് ചുരുട്ടി മടക്കി ഇങ്ങോട്ട് ആകെയായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് വെച്ചു എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വാസ് ഓൾ റെഡി ടു റൈറ്റ് അങ്ങനെ വാങ്ക എന്താണ് എഴുതാൻ റെഡി ആവുകയാണ് വാങ്കയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് കത്ത് എഴുതുകയാണ് ബിഫോർ ട്രേസിംഗ് ദ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഹി ഗ്ലാൻസ്ഡ് ഗ്ലാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ഡ് സെവറൽ ടൈംസ് പല തവണ ആങ്ഷ്യസ്ലി വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടെ ആങ്ഷ്യസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അറ്റ് ദ ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും വിൻഡോയുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വാങ്ക നോക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഇവൻ എഴുതുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ മാസ്റ്ററോ മിസ്ട്രസ്സോ ഇനി ഇവൻ്റെ സീനിയർ അപ്രൻറ്റൈസസോ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വിൻഡോ പിയേഡ് അറ്റ് പിയേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുതന്നെയാണ് അർത്ഥം ഗ്ലേഡ് ലുക്ഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പിയേഡ് അറ്റ് ദ ഡാർക്ക്
ഷേപ്ഡ് ലൈക്ക് എ ഫുട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയറിംഗ് ഷോസ് നിങ്ങൾ ഒരു കോബ്ലറുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഉപകരണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ചെരുപ്പ് അതിമ വെച്ചിട്ട് ഷൂ ഒക്കെ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് തുന്നാനൊക്കെ സാധിക്കും ആ ഒരു ഉപകരണം അത് അവരുടെ മെയിൻ ഉപകരണമാണ് ഈ സൂചി നൂല് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് കോബ്ലേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് അത് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ഷൂ മേക്കർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്ട്രെച്ചിങ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് കോബ്ലേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയ ഒരു ഉപകരണം അല്ല അത് അത് രണ്ട് വശത്തും ഇങ്ങനെ നീണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ കോബ്ലേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗേവ് എ ക്വിവറിംഗ് സൈ ക്വിവറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്കിങ് എന്നാണ് സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുവേർപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെടുവേർപ്പ് ഇട്ടു വാങ്ങുക ദ പേപ്പർ ലേ ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അവന് ആ ബെഞ്ച് എഴുതാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പേപ്പർ ആ ക്രംബിൾഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അവന് ലേ ചെയ്തു അവിടെ അങ്ങനെ വിരിച്ചു ആൻഡ് വാങ്ങ നെൽറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ തറയിൽ ഫ്ലോറിൽ എന്ത് ചെയ്തു നെൽറ്റ് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു നീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കെ എൻ ഇ ഇ എൽ നീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടുകുത്തുക അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നെൽറ്റ് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അറ്റ് ദ ബെഞ്ച് അപ്പോൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അവനിങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇത് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇനി എഴുതുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻഡിൻ മഗാറിച്ച് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പേരതാണ് കോൺസ്റ്റാൻഡിൻ മഗാറിച്ച് ഹി റോട്ട് അവൻ എഴുതുകയാണ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു യു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് ഐ സെൻഡ് യു ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആശംസകൾ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഗോഡ് വിൽ സെൻഡ് യു ഹിസ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ദൈവം അവൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അവൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പറയാം ഐ ഹാവ് നോ ഫാദർ ആൻഡ് നോ മമ്മി എനിക്ക് ഫാദറും ഇല്ല മമ്മിയും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവന് ശരിക്കും അനാഥനാണ് ഫാദറുല്ല മദറുല്ല ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ വാങ്ക് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് ടു പാരഗ്രാഫ്സ് ഈ ലെസൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ താങ്ക്